，小福，你在干什么呀？姐姐，我在为一个人祈祷。是谁能有这么好的福气啊？我告诉你，你不能告诉别人哦。你怎么知道姐姐会想多还是想少呢？姐姐在想什么，我知道的一清二楚。好了好了，好妹妹。你告诉姐姐，姐姐不会乱猜，也不会乱想，这样总可以了吧？你快告诉姐姐，到底那个人是谁呀、啊？太子，小福，你不要想歪了，姐姐。我们做奴婢的，为主子祈祷，有什么奇怪的？小福。姐姐有句话，不知道该不该跟你说。说吧。我们这些在深宫里的宫女们，但凡跟皇族的龙子龙孙有上一点感情瓜葛的，除了太上皇之外，其他人个个都是很悲惨的下场。姐姐，并不是这样的。我跟太子只不过是，只不过是什么？我担心他的前程啊，姐姐。现在太子的前程，就是我的前程。姐姐难道不这样认为吗？小福，真的只是这样吗？你不要骗姐姐，姐姐，你放一万个心。我知道自己是什么身份，我从来不会拿自己跟太上皇比较的。你明白就好。你只要在宫中平平安安的生活，一定要记住这个规则。主子，毕竟是主子。我知道了。但是现在太子正面临巨大的考验。姐姐，如果你是我的话。难道不会感到羞耻相关吗？没错，为他人朝夕操心、牵肠挂肚，那种滋味确实很不好受。听姐姐的语气，好像感同身受，有感而发嘛。是什么人？让姐姐朝夕操心、牵肠挂肚啊！这下换你想多了吧？姐姐，不用隐瞒了，快点告诉我，别胡闹了。会不会是哪个龙子龙孙呢、啊？不是，不要胡说了。好，你不说就算了。总之，我一定会祝福你跟那个人的。真的，皇儿，你果真与吐蕃完成了买卖，为国库增加了一百万两。回皇上，儿臣幸不辱命，现在只等儿臣将布帛卷增运往吐蕃，吐蕃便会一期送上一百万两。啊，太子贤德，既不用加征赋税，又可增加国库收入，真是无负万民寄望啊！太子智勇，不但想出办法与吐蕃做买卖，增加国库收入。还孤身犯险，深入吐蕃达成交易。太子，太子一举两得，既与吐蕃修好，又令突厥知难而退，平息三方干戈。哼，真是苍生之福，社稷之福啊！太子殿下这次能够功德圆满，全赖皇后娘娘支持信任。娘娘应该记一功啊。是吗？听说这笔买卖，你也出了不少力，功劳可不小啊。隆基不过是替殿下买了些布帛卷增，略尽绵力罢了，根本谈不上什么功劳。武大人过誉了。<笑>本宫只是闲话了一句。
没想到隆基却把这件事情尽心尽力的做好了，立了大功啊！看来外头人说你只谈风花雪月，不关心朝廷大事，倒是误解你了。侄<笑>儿<笑>确实一向是慵懒惯了，不过对娘娘的话，侄儿可是无时无刻不放在心上。哦，好啊，好啊，我看呀，要大大的奖赏他。赏。要赏，个个都要论功行赏。皇儿，现在和亲尚在进行之中，你提早向吐蕃示好，为天下苍生尽早带来太平，实在是大功一件。朕现在封你为魏王，拜洛州牧，赏千户。哦、儿臣谢父皇隆恩。<笑>真没想到，这小子突然变得这么精明，不但化险为夷，还让他立了大功。可恨的是，弄得本宫实在是措手不及。他倒好，哼，因祸得福了。娘娘，这一次我们虽然失利了，但是。来日方长，我们还可再度后继啊。王爷，皇上已经对他刮目相看，他的地位已经是稳如磐石了，再也无意见缝插针了。既然这样，逼不得已，我们只好。不行，为何不行？难道皇后？还对那小子怀有什么骨肉亲情，不肯下手？什么骨肉亲情？他又不是我的亲生儿子。本宫担心的是，这样做会留痕迹，会惹出很多麻烦。你要知道，太子背后还有一个隐伏不出的太平公主。再说，这个李隆基父子。他们会站到哪一边呢？我们不得不防啊！难道我们就眼巴巴地看着他们封王赐爵，势力做大？若真到那一天我们想对付他们，恐怕都已经难上加难了。放心吧，我不会由着他来的。明枪不行，还有暗箭。姐妹们，我来了，小鱼，丹、哎、华，小婉姐，小婉姐，哥哥来啦！怎么样？看你们很忙的样子，我是不是来的不是时候啊？哎，没有。你要是再早来一点儿，那倒是真来的不是时候了。啊，你不知道啊，我们忙活了大半天，才刚刚缓过一口气来。为什么？哎呀，是这样的，今天早上皇上下旨。命令我们呀，做出一道非常精美的洛阳宴菜，说是要送往东宫，赏赐给太子享用的。啊，那我听说过这道菜，说是当年呢，太上皇赐名的御膳名菜。嗯，不过这道菜的工序啊，很麻烦。嗯，所以是够你们忙的了。嗯，可是我并不觉得这是一个多么美味的佳肴。你怎么知道？啊，莫非你又犯了馋嘴的毛病，偷尝了一点？哎呦，我哪有那么大的胆子啊！不过，我把做菜的食材稍微留了一点。你呀，真是死性不改。哎呀，糟糕！怎么了？什么？你好像还没有毁尸灭迹，要是一不小心被缝上时发现了……哦，对对对，哎呀！怎么了，小鱼？怎么了，小鱼？怎么怎么会有只死老鼠啊？怎么会有死老鼠在这儿啊？我不知道。快去收拾，如果被人发现了，就大祸临头了。嗯，你你你，快去啊！啊，我才不敢去呢。你去吧，那还是由我代劳吧。
这什么东西啊？你们也不知道吗？不知道。那你们是否记得，刚才有没有外人进来过？嗯，外人。哦，对了，之前好像周公公来过，翠问我们菜肴是否已经做好了。哦、啊，对对对，我就在这炒菜呢，然后他就一直催我。对，他说要快点送到东宫去。哎、怎么样，菜炒好了吗？快了快了，不要催，马上就好了。快点快点。老鼠药，老鼠自己不会死的。这张纸上一定是药。我们哪里来的老鼠药啊？有什么事吗？怎么了你？这菜有毒，不能吃。有毒。你以为我会死是吗？放心吧，我不会这么轻易就死的。为了你，我绝对不会死的。才幸好姐姐及时相告，不然不堪设想。你姐姐怎么知道有人要害我？她没有说。就算她不说，我也知道，肯定是她。是谁？母后。她总算是按耐不住了，要对我痛下毒手了。既然你先对我不仁不义，那我要做什么，也就不必觉得愧疚了。你要做什么？自古以来，皇帝八爷的得来，总是同时草割血流成河。自皇祖母逊位之后，父皇登基，我实在不愿意再看到这种骨肉相残的事情发生。再怎么说。虽然不是我的亲生母亲，但还是我的母后。
如果可以，我实在不想对他下毒手。对对对，千万不要动手！皇后娘娘，她只手遮天，还是不要跟她作对的好。正是因为她只手遮天，我更不能让她肆意妄为。你要知道，她一心效法皇宗，想当第二个女皇帝。如果我不能。先下手为强，防患于未然。他今日谋害的是楚军，他日要谋害的，就是国君。可是，可是，别可是了，福儿。在这宫里面，能够真心为我的，没几个人了。我说过了，为了你，我绝对不会死的，啊失去的回忆，一个人守候天明。我知道，有你相伴才会有忘不掉的。小福，姐姐，左看右看，今天的你跟平常有点不一样哦。有什么不一样啊？笑容，笑容，谁不都一样吗？这是一种发自内心的灿烂笑容。哎，老师跟姐姐说，是不是跟太子有关呢、啊？太子殿下已经摆脱困境了吗？是又怎么样？不是又怎么样？姐姐希望你每天都能开开心心的。不过人在宫中，始终如履薄冰，万事都要小心呢、啊。姐，你唠唠叨叨的，像个姥姥似的。总之呢，将来一定否极泰来，鸿鹄将至。我不跟你说了，我要先回去了。有机会我再来找你。嗯，我先走了，慢点儿。开心了，哎，七夕佳节将至，你们打算怎么庆祝啊？每年皇上都预准我们可以到太液池游玩一番，我想今年的盛况必定胜过往年。嗨，反正人在这宫中，难道还可以找到情郎吗？我只要能够痛快的吃喝玩乐一番就可以了。<笑>姐妹们，参见参见梦月，免礼。七夕当晚呢，一般乐师要在皇上还有皇后面前奏乐祝兴，所以有劳大家将乐器擦得一尘不染，不容有失。对啊，这打理乐器也不容易，没有多年磨练，干不了。啊，秀蝶，你在这里做了多少个年头？四年。水云，你呢？五年。香莲姐，你在这前后熬了有七年吧？七年又如何？这着生又不是凭经验实力的。参见参见上上大人。嗯，你们把乐器都放回去吧。是。
。看来你还是统管不了这些宫女。我也没有办法，我已经处处忍让他们，但是他们始终跟我作对。不懂得好好打理乐器，琴音难以和谐；不懂得好好管制属下，做事难以圆满。你明不明白这个道理？我当然明白了，但是这个道理，知易行难呢、啊。人总是有弱点的，有些人。是重情，有些人是重财，有些人是重权。可是相连呢，重的就是乡情。重乡情，是什么乡情呢？我又不是他的老乡，我怎么知道呢？你好好想想吧。啊，圣衣大人，乡情。晚点，小鱼，小鱼，哎，小鱼，小螃蟹，这里呢。哇，你在煮什么？好香啊！这个呀，可是海鲜八珍，这里面有海参、鱼翅、鱼腹、海锅蛋菜、乌鱼蛋、江线柱，还有栗黄。哇，这么多珍贵美食，那你可以大饱口福了。这是皇上吃的东西，我哪敢吃啊？不过皇上每天都吃山珍海味，也不知道会不会吃腻了。我呀，可是特别想念我们家乡的小菜呢。你家乡有什么好吃的小菜？我们家乡的小吃可多了，最好吃的呢要数梭罗、糖油粑粑，还有飘香万里的臭豆腐。嗯，臭豆腐，嗯、臭的豆腐，怎么会有美食用臭来命名的？这你就不知道了。这个豆腐呢，虽然闻起来臭臭的，可是吃到嘴里却特别的香。正是那黑如墨、香如唇、软如绵、嫩如酥呢，真的有那么好吃、那么香吗？当然了，这个豆腐呢是黄豆做的水豆腐，它呢会放在一种特别的卤水中浸泡半个月，之后呢再经过茶油、经文火把它炸焦，佐以麻油、辣酱。这个卤水里啊放有鲜冬笋、香菇，还有上等的白酒，所以啊有一股特别的鲜香。香莲跟我是同乡啊，不信你可以去问他，他也很喜欢吃的，真的吗？嗯，嗯，小凡姐不能再跟你多说了，再说我口水都要流出来了。正因为是在宫中，所以啊，这奇臭无比的东西啊，没有人敢弄来吃。要不然啊，哎呀，好了好了，不跟你说了，我得赶紧干活了。见那个孟凡来啊，人家可能忙着巴结权贵呢。哼，只懂得阿谀奉承，我看他早晚不保。嗯，什么馊味道，这么臭？这个味道，难道是？孟思月，你拿的什么东西啊？这个呢，是湖南特产臭豆腐。天下间怎么会有这么恶心的东西啊？嗯、臭豆腐，黑如墨，香如唇，嫩如酥，软如蓉，味道可好了。来，哎呀，这个。香莲，来尝些湖南美食吧。香莲，你家乡有这么恶心的东西吗？这可是我家乡最有特色的美食啊、哦嗯！美食，食。香莲。快尝尝你家乡的这些特色美食吧，那我就去之不恭啦。嗯，好吃，每一口都有我家乡的味道。这是多年来啊，我一直在想念这个味道。没想到我今天终于一偿夙愿了。这都很好吃，多吃一点，多
这点啊。嗯，孟思月，上一大人，你应该知道宫中规矩，是不准吃这些东西的。上一大人，我是觉得这些湖南的特色美食很有家乡风味，嗯，所以拿过来想让大家品尝一下。刚才咱们差点被这些馊东西活活熏死了。上一大人，今次我确实犯错，甘愿受罚。今次就从轻发落，只是减你十日月钱。不过再犯，我绝不姑息，必当重责，知道吗？知道。上一大人，那这些臭豆腐要怎么办呀？这些臭豆腐确实令人不快，你赶紧找人处理一下吧。至于你找谁，我不管，最好找那些不怕臭豆腐的人去干。我知道了。嗯、香莲，那这些臭豆腐就有劳你处理掉了。知道。香莲姐，你终于一尝家乡美味，心已圆，恐怕七夕放水灯的时候也不会许什么愿了吧？我当然要许愿了，只愿你们每天一起床就要跟我一起吃臭豆腐。嗯、不会吧？这不是许愿，你这是毒咒啊！<笑>七夕佳节，我们要在御前献艺。孟思月，你一定要给我们好好打理那些乐器，万不能有误。这个绝对没有问题。哎，为何这个古筝如此邋遢？如果御前表演的时候给皇上皇后看见了，这可是大不敬的死罪啊！不可能啊！我们每天都把琴清理得很干净的，确保一尘不染啊。好，那么你要怎样解释眼前这些油渍呢？你们这些人办事不利，我要如实上报。根本就不关我们的事。刚刚我看见你们刘乐师把它弄脏之后就跑掉了。你不要血口喷人，推卸责任。你不相信啊？你看，这个油腻腻的大掌印，怎么可能是女儿家的？这是刘月石刚刚留下来的，如果你不信，大家可以叫他过来对证一下，不就知道了？对啊，对啊，对啊叫他来对证。啊，算了算了，已经水落石出，就算了吧。啊，这个琴呢？等一下，我会马上把它清理干净的。啊，有劳孟思月了。别客气。刚才谢谢你替我解围，没什么，我可不是为了你啊，我我我只是看不过眼，有人这样冤枉我们这些宫女。无论我们宫女之间有什么不和或者恩怨，也不可以眼看着其他人欺负到我们的头上来。啊！小凡，看你今天如沐春风，必定有好事发生了。我跟上一局的宫女冰释前嫌，和解了。你终于可以放下心中这块大石头，实在是可喜可贺呀。不过，你一定花了不少的心思，对吧？多花些心思也是值得的
，人在宫中，多一些朋友，总比多一些敌人好啊。可是我在宫中，就只有你这么一个朋友。公主，虽然我只有你这么一个朋友，可是我们不但心意相通，你还处处为我着想，不像宫中其他人。他们说的都是谎话，干着欺诈的事情，所以就算只能交上你这一个朋友，我也已经心满意足了。可是，我可能不像你说的那么好。怎么会呢？你是世间对我最好的人，如果没有你从旁支持，我万万也不可能坚持到现在。所以，以后我待你呀、啊，就像我的亲姐妹一样啊。来了，这边，哪边？这儿呢，这里，来呀、啊！我我抓你，我看你还真坏啊！来呀，这儿呢，来呀，这儿呢，我来了，看你往哪儿跑，让驸马爷亲一个，不好吧？嗯，不要啊！如果公主回来了怎么办啊？那又怎样？男女间的情绪，她懂吗？哎呀，好啊！哎呀，不要啊！来嘛！哎呀！彩梅，你先退下。你不是去御花园赏花了吗？那么早回来干嘛？我何时回来关你何事？你喜欢做什么，跟我也没有关系。好啊，那我就去做自己喜欢做的事情。请便。公主殿下，她毕竟是驸马爷，也是你的夫君。你就这么看着她在宫中淫乱，也可以不闻不问吗？她虽然是驸马，可是我一日都没把她当成我的夫君。我心里面只有樊良一个，我在意的也只有他一个。明天是七夕佳节，想到牛郎织女。都可以相遇，也不知道我跟樊良什么时候才能相见。小凡，你明天陪我去放个水灯，许个愿，希望我跟樊良可以早日相见。生活难挨，宫中每逢一年一度的七夕佳节，都会让宫奴们尽情享乐，所以宫奴们都会玩得很尽兴。今夜是个好日子，我们快去放水灯吧。嗯，公主。上人间，岁岁年年，但愿苍天保佑，爱郎与我早日团圆。放笑牛郎织女，终身男耕女织，白头偕老，胜过宫中万年。
许的什么心愿？我的心愿就是呢，就是不让你知道我许下的什么心愿。你戏弄我，你真坏！我不是戏弄你，我许的愿望就是能够和我的意中人长相厮守，永不分离。你总是甜言蜜语，我不信。喂，我说的可是真心话。我的水灯，我的水灯，是谁弄坏了我的水灯？是谁呀？是谁弄坏了我的水灯？是谁弄坏了我的水灯？谁呀？你看，是谁呀？我的水灯。水灯坏了我的水灯，谁弄坏了我的水灯？皇妹，参见太子殿下，皇兄参见公主。刚才是我一时不慎，不小心弄坏了你的水灯，皇兄向你赔罪，希望你别介意。赔给公主一个水灯，是，没关系，没关系。水灯虽水漂流，动静难以掌握，相信皇兄只是无心之失罢了。啊，没错没错，放灯许愿，心诚则灵。相信刚才河灯上的愿望早已抵达苍天，就算灯毁掉的话也没有关系的。对，心诚则灵，相信上天必定会保佑我早日达成心愿。方才之事，望皇兄勿记在心。皇妹如此大量，皇兄在此谢过。我们就不打扰你，欢度佳节的雅兴了。福儿，我们走吧。是。今夜是七夕，我真的很想念樊良。不知道，樊良是不是也在想念我？公主，莫凡为你去焚香燃烛，祈求上天保佑公主。好，就保佑我，早日可以跟樊良相见。眼睛怎么红红的？是不是有什么不开心的事情发生？啊，没什么，可能是刚才熏香烛熏的双眼酸涩不适。真的？这里没有别人，大可安心。我只想听你由衷的说出真心话。其实，我在为三个人感到可怜、可悲、可耻。这三个人，我都认识吗？安乐公主虽然身为皇室中人，可是时运不济，命途多舛，不能跟自己喜欢的人在一起，却要下嫁给自己根本不爱的人。之后，又怀有身孕，本来是一桩喜事，可是却偏偏意外滑胎。现在，他又亲眼目睹驸马爷跟宫女私通鬼婚，这不是很可怜吗？当日我也曾想帮他们出逃，今日是逢佳节，公主到此来放水灯
，相信一时，思念爱郎，为爱郎和自己祈福，希望可以早日成双成对吧。这个心愿，恐怕今生今世都不能成真了，因为樊良已经不在人世了。樊良死了，他是怎么死的？难道是？爱一个人本没有错，但是樊良爱的却是安乐公主，注定她要惨遭毒手。你说，这是不是很可悲？